。两千年二月十四日凌晨三点左右，当天是一年一度的情人节。美国北卡罗来纳州希尔比的一条与十八号高速公路靠北交界处的公路上，货车司机麦克正在向北行驶。由于当天夜里正在下着瓢泼大雨，麦克驾驶的货车放慢了行驶的速度。麦克正要拨快雨刮器的速度时，发现正在自己行驶方向的左边公路的对面，有个小学生模样的小女孩，正在逆着自己行驶的方向逆向行走。麦克感到非常奇怪。当时只有凌晨三点钟，天还没有亮，加上外面正在下着滂沱大雨，这个时间点，一个小女孩独自行走在公路上，太不正常了。麦克心想，不会是遇到鬼了吧？多一事不如少一事，他又向前行驶了大约十米远。但麦克想到了家中刚满六岁的儿子，最终还是决定调转回去，看看小女孩到底发生了什么事情，以免发生意外。就在麦克正在掉头的时候，发现后方三米远处一辆小轿车也正在掉头。小轿车先行追了上去，等到麦克追上小轿车，停车下来时。看到小轿车的主人从公路旁边的小路上走了回来，小轿车的主人已经被大雨淋得全身湿透。看到麦克后，说道：“有个小女孩朝森林深处跑去了，我没有追上她。”麦克也说：“我就是因为看到小女孩大半夜的。”行走在荒郊野外，才调转回来的。小轿车的主人耸耸肩，对着麦克苦笑了一下。我们都尽力了，走吧。麦克第二天回到家，洗洗就睡了，直到当天下午才睡醒。打开电视，才发现电视里面正在播报：夏比有名九岁大的女童，昨天夜里不明原因在家里消失了。根据家里缺少的物品显示，小女孩失踪时应该身穿白色的 T 恤和白色的裤子。另外，女孩最喜欢的一条带红色条纹的蓝色牛仔裤也不见了。与蓝色牛仔裤一起消失的还有小女孩的书包。麦克马上联想到昨天凌晨在希尔比的公路上看到的那个小女孩，正好就是一袭白衣。麦克马上给当地的警察局打去了电话。大家好，欢迎收看《万象奇谈》，我是大象。朋友们，故事讲到这里，估计你已经有了疑问：这个小女孩是谁？她为什么大半夜一个人独自外出？她为什么见人就？就跑，想想看，一个九岁的孩子大半夜跑到荒郊野外的森林里，他不害怕吗？今天咱们就一起观察这起发生在美国北卡罗来纳州九岁小女孩神秘消失事件。鼓励大象，马上开始。两千年二月十三日是个星期天，家住美国北卡罗来纳州希尔比以北奥克雷斯特大道一个住宅小区的雷德伊克拉夫妇，带着他们一双儿女和住在同一小区的亲戚们一起去村子里的教堂做礼拜，这是他们一家每个星期必须做的事情。做完礼拜，雷德一家四口回家吃完晚饭就准备休息了。当天晚上八点左右，或许是白天的时候玩累了，两个孩子都说有些累了，想睡觉。伊克拉和往常一样，陪着孩子到了房间，安排他们睡下。大约一个小时以后，小区突然停电了。伊克拉打电话向社区问询后，确认是附近发生了车祸，导致电缆断裂，所以小区停电了。就在伊克拉放下电话不久，伊克拉听到外面开始狂风骤起，很快天空中就下起了大雨。伊克拉马上起身去检查孩子们房间的窗户是否关好，确认关好后，他还检查了一下女儿盖着的被子。零点三十分左右，小区的电力恢复了正常。伊克拉叮嘱丈夫雷德：“你去检查下孩子们。”雷德回来说：“放心吧，阿沙杜和布莱恩在床上睡着呢。”二月十四日凌晨两点三十分左右，伊克拉和雷德睡觉前，伊克拉又确认了一下孩子们的状态，这才安心睡下。雷德和伊克拉于一九八八年情人节结婚。二月十四日除了是传统的情人节，也是他们结婚十二周年的纪念日。结婚一年后，他们的儿子布莱恩出生，他们的女儿阿莎比布莱恩小了一岁，出生于一九九零年八月五日。雷德夫妇都在镇上的工厂工作，虽然家庭并不富裕，但守着一双儿女，看着他们健康成长，倒也乐在其中。女儿阿莎杜谨慎、害羞，胆子也比较小，非常害怕邻居家的小狗，但她很热爱篮球运动，和哥哥布莱恩都是学校明星篮球队的队员。两天前，他们都还参加了学校组织的篮球比赛。
二月十四日星期一早上五点四十五分，雷德夫妇应着闹钟起床了。他们像往常一样开始准备早餐，叫醒两个孩子，让他们准备上学。另外，今天也是一个特别重要的日子，不仅仅是传统的情人节，也是他们夫妇结婚十二周年的纪念日。所以他们心情非常好，准备今晚和孩子们在家里庆祝一下。六点三十分左右，客厅的闹钟响了，英克拉打开孩子们的房间，准备叫醒孩子们去洗澡。布莱恩正在床上，但阿沙杜的床上却是空空的，人不知道去了哪里。英克拉起初并没有在意，以为阿沙去厕所了。他一边亲了亲布莱恩，一边问他：“妹妹呢？”布莱恩回了一句：“我不知道。”迷迷糊糊的，穿着妈妈递过来的衣服。伊克拉朝厕所走去，发现厕所里面并没有阿莎杜。他又找了一下客厅和其他房间，依然不见阿莎的影子。伊克拉的心跳开始加速，她一边大声和丈夫雷德说：“雷德，我找不到我们的女儿了。”雷德建议伊克拉：“你别着急，阿莎是不是到街对面母亲的家里去了？”伊克拉拿起手机，立即打了过去。接电话的是雷德的嫂子，嫂子说阿莎不在。伊克拉后来接受《Jet》杂志的采访时，对记者说。当时我感觉我的心跳快停止了，呼吸都变得困难，恐慌的情绪一下向我袭击过来。伊克拉听到外面有汽车经过的声音，突然穿上鞋子，跑向停在门外的自家汽车里面进行寻找，结果还是一无所获。阿莎并不在车里。伊克拉又把电话打给了自己的母亲，母亲安慰她说：“快报警吧！”站在门外的伊克拉一阵眩晕，迷糊间，她听到十岁的布兰在她身边轻声地说道：“妈妈，夜里我好像听到阿莎的床上发出吱吱的声音，我以为她只是在睡梦中换了个姿势。”早上六点四十分，第一批警察到达了现场。跟随警察到来的还有被叫到现场的警犬，但是警犬循着家中阿莎衣物的气味，并没有寻到阿莎消失的方向。因为那天夜里下了一场瓢泼大雨，屋外的痕迹全部消失。伊克拉穿过了整个社区，一直在呼唤阿莎的名字。早上七点之前，社区的所有人、朋友、家人和邻居几乎都聚集到了伊克拉的家门前。警方为了避免人员过多，反而会造成现场证据的破坏，遣散了聚集的人群，只保留了教堂的牧师和一些相关的神职人员，协助支持阿莎的家人。当天结束时。一位警员在伊克拉的住宅附近找到了一只手套，经伊克拉确认后，确认不是阿莎的。伊克拉说，阿莎并没有带走任何冬天的衣服。家里不见的东西，只有他上学常用的书包。书包里面应该装有之前装好的几套衣服和个人物品，其中就有他最喜欢的红色条纹的蓝色牛仔裤。后来警察分析说，布莱恩半夜听到的吱吱声的时候，就应该是阿莎起床去拿书包的声音。二月十五日，阿莎消失的第二天，搜救人员沿着十八号高速公路沿线开始搜索。当搜救人员搜到一家企业的大棚时，在里面发现了糖果的包装纸。后来警方确认，这个大棚的所在地与麦克和轿车司机看到阿莎跑进森林的地方非常接近。与糖果纸一同被发现的还有一支铅笔、一支记号笔和米老鼠形状的蝴蝶结发饰。经过伊克拉的确认，这正是阿莎从家里带走的书包里装着的物品。另外，这些物品一同被发现时，还有一张与阿莎年龄相仿的黑人女孩的照片。但他的身份尚未得到确认。当天发现的这些物品，是阿莎消失后最初被发现唯一的踪迹，再无其他。二月二十一日，搜索工作进行一周后，搜索的范围已经从阿莎最后被麦克和轿车司机发现的地方扩大到方圆两到三英里的半径。在这些地区，到处张贴着寻找阿莎的传单，搜集到的线索多达三百多条，这其中包括了最后目击阿莎地方的附近最可能出现落脚点的废弃房屋和水井。当年警方排查后，终是一无所获。两千年二月二十二日，克利夫兰县警察局举行了阿莎失踪案新闻发布会。该县的警长丹·克劳福德在发布会上宣布，联邦调查局和北卡罗来纳州调查局都会介入调查，并将阿莎失踪数据放入各自的失踪儿童数据库。同时，克劳福德确认，到目前为止，我们从来没有真正取得过一次实质性的进展。根据伊克拉对阿莎带走东西的描述 ，FBI 特工巴特伯伯认为，阿莎失踪前几天就已经计划并准备好这次离开。
他并不是典型的离家出走者。美国国家失踪与受虐儿童中心的本尔明尼认为，大多数离家出走的儿童至少十二岁。本尔明尼同时认为，阿莎似乎在逃避什么问题，而这些问题是不是真的存在，让人生疑。例如，来自家庭压力、父母的压力，或者课业成绩不佳带来的压力。关于本尔明尼描述的问题，朋友们，或许你首先怀疑的会是阿莎的父母的问题。雷德和埃克拉面对警方调查的时候，首先就自行接受了警方的测谎实验。他们说，他们不想把时间浪费在彼此的怀疑上。测谎和调查的结果也确实反映了雷德和埃克拉夫妇并没有任何可以怀疑的理由。他们一直很爱他们的两个孩子。尽管如此，调查人员仍然认为阿莎的离开总有一个可以解释的理由：他不可能无缘无故的半夜离家出走，总有某种原因让他偏离了轨道，要么就是被绑架了。两千零一年八月三日，在谢尔比，也就是阿莎失踪地以北二十六英里，摩根顿附近的伯克县十八号高速公路旁的一个建筑项目中，有人发现了阿莎的书包和其他物品。他被包裹在一个塑料袋里。发现他的工作人员说，书包里面有阿莎的名字和电话号码。FBI 将他带到了总部，进行了进一步的法医分析。该测试的结果未被公开分享。迄今为止，这是案件中找到的最后证据。但在阿莎失踪二十周年之际 ，FBI 又承认了书包里有一份苏斯伯斯著作的儿童读物和一件印有街区的新孩子乐队照片的 T 恤。后经伊克拉和阿莎所在小学证实。这两样东西似乎都不属于阿莎。这本书来自他们的小学的图书馆。至于那件乐队的 T 恤，现在还是无所得知。很遗憾，阿莎的书包虽被找到了，但这条线索似乎也没给案件的侦破带来希望。查到此处，似乎关于阿莎为何在情人节当天离家出走的原因进入了一个死局。阿莎现在又身在何方？这个问题更是时刻困扰着埃克拉和他的家人。二零一三年前后，埃克拉先后接受了《Jet》杂志和美国《头号通缉犯》和《Oprah Winfrey》脱口秀的采访。节目内容显示，阿莎就读于社区附近的福尔斯顿小学四年级。两千年二月的第二周，当地的孩子将迎来为期三天的周末。克里夫兰县的小学二月十一日星期五关闭。当天，阿莎和同一街区的几个孩子在同一街区的姑姑家度过了一天。第二天，阿莎作为明星篮球队的控球后卫，输掉了本季的第一场比赛。因为阿莎的犯规，不仅球队输了比赛，阿莎也被罚下场。这是妈妈埃克拉唯一的猜测。他仍然对比赛感到不安，他不想面对队友。赛后，他为此非常不高兴，还和队友一起哭了。但很让埃克拉感到自责的是，因为阿莎当天情绪后来没那么起伏了。他还观看了哥哥布莱恩的比赛。第二天，他们还去了教堂祈祷。阿莎看起来和往常并没有什么明显的不同。FBI 绑架儿童快速部署小组的一名特工吉姆·格拉诺奇奥表示，儿童的心理往往非常脆弱，面对打击，大人看似稀松平常的事情，在他们心里可能就是天大的事情。一旦离家，作为孩子很容易被人利用。有关数据同时也统计到，在美国，儿童一旦失踪，百分之五十在他们失踪后的第一个小时内死亡，百分之七十五在三小时内死亡。百分之八十九在二十四小时内有可能会死亡。为了让阿莎的失踪案件引起当局和公众的持续关注，同时也让阿莎不会随着时间的流逝而被淡忘。两千零八年，伊克拉和雷德夫妇以阿莎的名义为当地优秀的学生设立了奖学金。他们每年举办一次步行活动，以提高认识，并筹集资金来资助对阿莎的搜索。步行从阿莎家开始，结束于十八号高速公路沿线的阿莎失踪地的广告牌。靠近他最后一次露面的地方，原定于每年二月十四日举行。但在二零一五年改为二月七日，二零一六年改为二月六日，因为罗德和埃克拉认为让情人节成为一个阴沉的日子对参赛者不公平。同时，阿莎失踪时九岁的照片和二十年后的电脑模拟照片，由 FBI 调查人员模拟交付后挂到了阿莎失踪最后地点的广告牌上。二零一五年二月，联邦调查局宣布，联邦调查局特工、克里夫兰县治安官办公室调查员和州调查局特工重新。联合审查此案，并重新询问证人，同时宣布最高悬赏两万五千美元。
以奖励提供导致逮捕和定罪对他失踪负有责任的人的信息。阿沙所在的克里夫兰县政府和所在的社区团体也提供了两万美元的额外奖励。两者共计四万五千美元。就在当局发布高额悬赏公告的十五个月后，二零一六年五月，联邦调查局 （FBI） 宣布，他们对该案重新调查，发现了可能的新线索。FBI 透露，有人看到阿莎在十八号公路上上了一辆一九七零年代初期的深绿色林肯大陆，或者可能是同一时代的福特雷鸟。这个描述靠近他当晚晚些时候最后一次露面的地方。据描述，阿莎所上轿车的轮舱周。为生锈了，可是似乎这又是一次没有结果的乌龙事件，不了了之。随着社会和科技的发展，全球范围内的儿童失踪案失踪的原因已经发生了重要变化。根据国际失踪及被剥削儿童中心不完全统计，全球仅九个公开数据的国家加总后，每年便有一百万的孩子行踪不明。儿童失踪的原因已由原来百分之六十六的拐卖原因，转变成儿童离家走失。从失踪儿童的年龄分布上看，十二、十三岁的儿童走失情况最为严重。这与这一年龄段的儿童刚升入中学、进入叛逆期、容易因厌学、家庭矛盾等原因离家出走关系密切。在儿童失踪性别分布上，男孩走失略高于女孩，总体差异不明显。每年的五月二十五日是国际儿童失踪日。但愿关注儿童走失的问题不仅仅是在那一天。而今天案件的阿莎到底去了哪里 ？FBI 还未给出最后的答案。以上，感谢收看今天的节目，记得订阅万象的频道。平安喜乐。